。从今天开始呢，希望跟大家分享一下这一本非常有意义的书，就叫做《护身画集》。其实呢，里面呢就是有很多关于这些培养慈悲心的这一些插画，而且是,是由这一位叫做丰子恺的居士所画的。而题的题诗的呢，其实是这位居士的啊老师弘一法师他提的这个诗。好，那我们来看看这一本书。《护生画集》，慈悲为怀，爱护生命的故事。动物会与人类一样同一同欢笑，有时也会为人类而哭泣。《护生画集》总共其实是有六个系列的，就是这个丰子恺这位居士呢，他是为了嗯纪念大师的这个寿辰，并与大师约定。以每十年增加篇数的做法发行，绘制这个护身画集。好，初级的护身画集，请大师题诗五十首，丰子恺绘图五十幅，纪念大师五十岁寿辰而作。护身画集第二集为祝贺大师六十岁寿辰，以画六十幅画。一请大师题诗六十首而完成。然而弘一大师未及七序，前记以事迹，恩师圆寂后，丰子恺依照约定，每十年出版一集，直至大师百岁时，完成了诗一百首，画一百幅。共计六集的这一个护身画集、嗯，所以这是一个师生之间的一个啊承诺哦。护身之愿于此方告圆满。可惜的是，丰子恺于第六集出版之前便已经逝世、嗯。所以呢，这就是一本就是劝导人们要爱护生命的一本画集。好。啊，这一本呢，其实就是把这一个啊六集的这个护身画集，里面总共有四百五十篇中，它截取精华的三十三篇而制成的这一个护身画集的这一个精华版。愿记此书的因缘，关照自身，盼望能返璞归真，灌溉人心。长养慈悲之心，更期待护身的这一个观念能够落实于大家的生活中。好，今天我们就来看这个第一篇。好，由于第一次还是这样子的视频，所以还需要时间磨练，请大家多多见谅。好，第一篇呢就叫做“反补”，乌鸦反补的反补，对。好，我们首先来看一下这一幅画吧。好，这一幅画里面呢，就看到了什么呢？就是这个小乌鸦呢，就是抓了这个啊虫子呢，就是带到母亲的这个在巢穴里面的母亲喂啊，对母亲做这个喂食。好，我们看一下这个弘一法师的诗歌是怎么提的吧。乌鸦乌鸦对我叫，乌鸦真真笑，乌鸦老了不能飞，对着小鸭啼，小鸭招招打石灰，打石归来先喂母，母亲从前喂过我。嗯，所以呢，其实感觉这一篇呢，就是告诉我们。这一个感恩、报恩的这一个、嗯、行为了，对，因为就是小乌鸦小时候，妈妈乌鸦抓虫给小乌鸦吃，但等到乌鸦变老了，变成老乌鸦的时候，小乌鸦也会懂得报恩，抓虫给这个老乌鸦吃。所以呢，就是说，我们做人一定要有这一种啊、呃、感恩跟。报答的这一种心，好，今天的这一个啊分享呢就到这里哦，好。
，希望呢阿润才呢能够呃坚持的啊，持续的一直把这个三十三篇给分享完毕。好，希望大家呢也从能够从中呢学习到，啊，或者是啊体会到这一种慈慈悲的这一种胸怀。好，就分享到这里啦。如果有什么讲不好的地方，请大家多多指正。谢谢大家。